Magandang araw po sa inyong lahat mga guru. Sa araw na ito, ituturo ko sa inyo ang isang alternative application na pwede niyong ma-remote ang gadgets or computer ng mag-aaral. Okay. For example po ito ang situation. Kahit na ready na po ang iyong lessons or IMs para sa online class, tapos may isa, dalawa o higit pa na mag-aaral, nagproblema sa side nila na hindi sila makakonect sa lessons mo. O kaya may problema sila sa video at audio settings nila. Okay. So, posible ba na may situation na ganito? Para sa akin, posible talaga na magkaroon ng problema o situations na ganito yung bata hindi makakonect. So, kailangan mo ng alternative way na para ma-assist mo siya at matulungan mo siya okay. ano ba ang dapat mong gawin para ma-remote mo siya so ano ang application na pwede mong magamit para ma-remote mo ang bata anytime kung sakaling may roong problema okay. so bibigyan kita ng 5 seconds para makasagot at makarealize na Magkaroon talaga ng gano'n na situation. Okay. In 1, 2, 3, 4, 5. Okay, teachers. May naisip na po ba kayo na anong application? Sa araw na ito, ituturo ko sa iyo kung ano ang application na pwede natin gamitin para i-install natin sa ating computer o gadgets doon sa mga bata para makonek natin sila anytime o ma-remote natin sila anytime kung sakaling mayroong problema. Ang application na ito ay TeamViewer. Okay. Ang TeamViewer is a proprietary software application for remote control, desktop sharing, online meetings with conferencing and file transfer between computers. Ang TeamViewer ay very useful po dahil pwede po natin i-remote ang mga bata o kaya yung co-teachers natin, head-teachers natin, o kahit sino po ay pwede natin uh, i-remote. Okay? Okay, so mag-download na po tayo ng Team Viewer. Okay? But before that, we will check the computer system. Baka po hindi compatible yung na-download nyo na Team Viewer installer. Okay? So, Punta tayo sa computer, click the compu uh, computer, right click, properties. Okay, so, kita natin dito, Windows 10, tapos, uh, system type. Ito, tingnan nyo po, system type is 64-bit. Okay, so, Windows 10, 64-bit. Yan po, uh, yan po ang dapat nyong i-check bago kayo mag-download ng installer ng TeamViewer. Okay. okay po, nasa Google na po tayo. So, type tayo ng TeamViewer. TeamViewer. Uh, ito. Free. Download Windows 10 64-bit. Okay, click natin. Okay, ito na pong lumabas. TeamViewer, baka po hindi compatible yung na download nyo na TeamViewer installer. Okay? So, punta tayo sa computer. Click the compu uh, computer. Right click. Properties. Okay? So, kita natin dito Windows 10. Tapos, uh, system type. Ito. Tingnan nyo po. System type is 64-bit. Okay? So, Windows 10 64-bit. Yan po. Uh, yan po ang dapat nyong i-check bago kayo mag-download ng installer ng TeamViewer. Remote Access Latest Version. Okay, click natin. Pagkatapos nyan. Okay. Lumabas ang ano niya. Okay. Click natin ito. Download for free. Okay. Download natin. Okay, 
Hindi na lang natin i-accept ang cookies. Okay, we will wait. Okay na po. Meron na po tayong na-download na installer sa Team Viewer. Okay. Click natin po dito. Okay. Pag mag-click natin dito po, pwede natin show in folder or open. Okay. Open na lang natin. Okay, then, madali lang po mag-install. Just click run. Then, uh, default installation lang po. Pagkatapos po, ito lang, personal non-commercial. Para po, wala pong bayad. Okay. Click natin to. Accept. You need to accept. Then, yes. Okay. Uh, pwede na yan. Hindi. Click na lang. So, ito na po yung Okay, ito na po yung lumabas. So, pag, katapos nyo pong nag-install, meron na po tayong automatic na user ID. Okay, ito po yung ID. Tapos ito po yung password. Okay. Ito po yung, for example, meron na po yung, ano, yun sa student natin. Try natin i-close, ha? Okay. For example po, may problema sa kanya, i-open lang niya yung i-open lang niya yung team viewer. Ibigay lang po niya ang kanyang user ID at password para po makonek natin siya. Okay. Okay po, na-install na po natin ang ating team viewer sa ating laptop. Ngayon po ay Magdemo po ako sa inyo kung paano natin i-remote ang aking cellphone. Okay? Gamit ang ating team viewer na na-install. Okay? So Open natin ang team viewer. Here we go. Sa ngayon po ay input ko po ang user ID ng team viewer sa aking cellphone. Okay? So, ito na po yung, ito po yung ano, na po, 19223516600. Okay. Connect natin. Okay. Wait po tayo. Okay. Dito po, kita nyo po meron pong allow remote support. Okay, just click allow. I-allow nyo po. Sabihin yung, uh, yung student na i-click yung allow para makonek po siya. Okay. Then, wait po tayo. Okay. So, here we go. Tingnan nyo po. Kung i-open ko po yung ano, Queen's PH. Okay. So, look at the Okay. Login po ako. Hindi. Uh, I-out ko muna yan. Ayoko niya. <laughs> Queen's PH ko yan eh. Okay. Sanap tayo. May iba. Okay. Punta tayo sa Facebook. Okay. Di ba? Punta ako sa Facebook. Tapos sa home. Okay. Ito yung. Oh. So. Oh. Nandito si ma'am. Okay. Video. Nasagot oh. po ang panawagan ng isang nanay okay. na namatayan ng sanggol na makauwi na sa Usami City matapos makansil ang biyahe niya sa Europe. Oh, di ba? So, upo dito sa ano, sa screen ko, lalabas po. Okay? Ayan. So, click. So, pwede ka mag, ano, ma-remote mo lahat. 
YouTube. Okay. So, di ba? Kita nyo? Yan. So, napakadali lang po na napakadali lang po mag remote. Okay. Ito po yung alternative way na para po ma ma remote yung student. Okay, ngayon po ay next ang i-ano natin, i-remote yung desktop naman, computer desktop. Okay? Okay, yan. Try natin connect, kung makakonect ba. Connecting to partner. Okay, password. password. Yan. Pagkatapos natin na-input ang password, click log on. Okay, so ito na po yung, ito yung computer desktop ko na remote na po natin. So dito po, pwede nyo pong i-troubleshoot. For example po, may problema ka. Yung student sa kanyang audio. So, ito po yung audio. Okay, tingnan nyo po. Yan. Pwede nyo i-troubleshoot. Okay, may problema sa volume. Ganyan. So, dapat i-click nyo to. Yan. Click yan. Tapos, itaas nyo yan lahat. Yan. Okay. Okay, dapat po naka-ano siya. Okay. So, pwede din kayo mag-open ng application sa kanyang desktop. Okay. So, lahat po na gusto mong gawin sa computer niya, sa side niya, ay pwede mo pong kayang gawin. So, okay, name. Yan. Diba? Grade. Yan. Section. Okay. Address. Ito. Tapos save. Ganyan. Okay. So, nakikita nyo po, lahat po na gusto nyong gawin o i-troubleshoot sa kanya, ay pwede nyo pong ma-access. ba? Diba? Pwede kayo dito mag-sample Google Meet yan. Oh, eto. Yan, ba? Diba? joining yan so ito yan may nag call sa hindi pa po naka subscribe click nyo na po ang subscribe button and click also the bell para manotify po kayo pag meron po akong mga bagong tutorial na i-upload sa youtube channel ko I-sure ko po sa inyo na makakatulong po ito para po pag-prepara po sa pag-start po ng klase. Eh, meron na po kayong additional skills para po sa online learning or distance learning. Hanggang dito na lang po. Marami pong salamat. Access granted. Thank you.